ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് കേട്ടിൻ കാറ്റഗറി ത്രീ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ സീരീസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് സിലബസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിലബസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസിലേക്ക് പോകാം കേട്ടൻ കാറ്റഗറി ത്രീയുടെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ സൈക്കോളജി ഉണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ടോട്ടൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സാണ് സൈക്കോളജിക്ക് ഫോർട്ടി മാർക്സ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും തേർട്ടി മാർക്സ് നമ്മളുടെ സബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി മാർക്സ് അങ്ങനെ ഫോർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡോളസൻ സൈക്കോളജി ഇതേപോലെ തിയറീസ് ഓഫ് ലേണിങ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ കുറേ തിയറീസ് ഉണ്ട് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷോ മലയാളമോ ചൂസ് ചെയ്യാം തേർട്ടി മാർക്സ് അവിടെ നിന്നുണ്ട് ദെൻ നമ്മളുടെ സബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നമ്മളുടെ കണ്ടൻറ്റും കാണും പെഡഗോജി കാണും ഫിസിക്കൽ സയൻസുകാർക്കാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് പ്ലസ് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സിൽ നിന്നും കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് വീതം വരും പ്ലസ് നമ്മളുടെ തേർട്ടി മാർക്സ് പെഡഗോജിയാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് എൺപത് മാർക്സിൻ്റെ എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ഫിസിക്സിൽ നിന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും ദെൻ തേർട്ടി മാർക്സ് നമ്മളുടെ പെഡഗോജിയിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്വൽ ടു എയ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് നമ്മളുടെ സബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നും ചോദിക്കാറുള്ളത് ഫിസിക്സിൽ നിന്നുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിൽ നിന്നാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടെൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു പ്ലസ് ടു ലെവൽ വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടോപ്പിക്സുമാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വേവ് മോഷനാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് വേവ് മീഡിയം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ദെൻ സൗണ്ട് ലൗഡ്നെസ് ഫ്രീക്വൻസി വേവ് ലെങ്ത്ത് പിച്ച് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് വേസ് ദറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് വേസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എക്കോ ബീറ്റ്സ് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് റിവർബറേഷൻ സോണാർ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ റെസിഡൻസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇത്രയും വരുമ്പോഴാണ് വേവ് മോഷൻ എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചു കാണാറുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേസ് ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ദെൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഓരോ ടേംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എക്കോ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് ദെൻ ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് റിവർബറേഷൻ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗണ്ട് ആണ് സോറി ലൈറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ലൈറ്റ് ഓപ്റ്റിക്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലെയിൻ മിറർ സ്പെറിക്കൽ മിറർ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇമേജ് ഫോമേഷൻ ബൈ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് നമ്മളുടെ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് മിറേഴ്സും ലെൻസും പിന്നെ കുറേ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമിനാസും ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റേ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഇമേജ് ഫോമേഷൻ ബൈ ലെൻസ് ലെൻസ് ഇക്വേഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടെലസ്കോപ്പ് ക്യാമറ ഹ്യൂമൻ ഐ ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫെക്ട്സ് ഓഫ് ഐ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെമഡി ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് റെയിൻബോ ന്യൂട്ടൻസ് ഡിസ്ക് കളർ ഓഫ് സ്കൈ ക്ലൗഡ്സ് സ്നോ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് ആൻഡ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളേഴ്സ് ഇത്രയും വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടുന്ന് ചോദിച്ചു കാണാറുള്ളത് ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമിനാസ് ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് റേ ഡയഗ്രം ഈ റേ ഡയഗ്രം വെച്ചിട്ട്
തേർഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രഷറും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ത്രസ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ പാസ്കൽസ് ലോ ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആൻഡ് ക്യാബിലാറ്റി വളരെ ഒരു കുഞ്ഞ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചു കാണാറുള്ളത് പാസ്കൽസ് ലോ ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള സിമ്പിൾ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാണാറുള്ളത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആൻഡ് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഒഴിച്ചുകൂടാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ക്യാപ്പുലാരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽസ് മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ബോയിലിംഗ് മെൽറ്റിംഗ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് റെഗുലേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽസിൽ വരുന്ന കൺവേർഷൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മളോട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിൽ നിന്നും നമ്മളോട് ഫാരൻ ഹീറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ ചോദിക്കാം കെൽവിൻ ടു ഫാരൻ ഹീറ്റ് ചോദിക്കാം ഫാരൻ ഹീറ്റ് ടു കെൽവിൻ ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും സ്കെയിൽസിലെ കൺവേർഷൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മെൽറ്റിംഗ് മെൽറ്റിങ് ബോയിലിങ് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഐഡിയ വേണം സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലൈറ്റൻ ഹീറ്റ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ദെൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുന്നത് മെക്കാനിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അല്ലേ മോഷനിൽ വരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കുറേ ഗ്രാഫുകളുണ്ട് അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ആയിക്കോട്ടെ വെലോസിറ്റി ടൈം ആയിക്കോട്ടെ ആക്സിലറേഷൻ ടൈം ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റെലവൻസ് സെർക്കുലാർ മോഷൻ സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ആങ്കുലാർ സ്പീഡ് മൊമെൻറ്റം ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ പേയോസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ബാങ്കിങ് ഓഫ് കേവ് ഈ മെക്കാനിക്സിൽ മോഷനിൽ ചോദിക്കാറുള്ള കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്സിലറേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യും വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സിമ്പിളായിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് വി സിക്കൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ സിക്കൽ ടു ടു എ എസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എസ് സിക്കൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഓരോ ഗ്രാഫുകളുണ്ടല്ലോ ആ ഗ്രാഫ് അതിൻ്റെ ഐഡിയ വേണം സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് പിന്നെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോസ് ഓഫ് മോഷന് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ദെൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ബാങ്കിങ് ഓഫ് കേർവ് ഇത്രയും വരുമ്പോൾ മോഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ തീരുവാണ് ദെൻ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിനിമം അത്രയുമെങ്കിലും ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് ഒരുപാട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നതിനകത്ത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണെന്ന് പറയാം അതേപോലെ അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് മാസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് മാസും വെയ്റ്റും എന്താണ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതേപോലെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് സോളാർ സിസ്റ്റം ഓർബിറ്റ്സ് പ്ലാനറ്റ്സ് സാറ്റലൈറ്റ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് വെയ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഇൻ സ്പേസ് ദെൻ ഗ്യാലക്സീസ് സ്റ്റാർസ് ബിഗ് ബാങ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് നെബുല സൂപ്പർനോവ സോളാർ ആൻഡ് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഒരു ടോപ്പിക് വരുന്നതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഈ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നമ്മളുടെ സ്മോൾ ജി അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ അതായത് ഇക്വേറ്ററി
നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ്സ് പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ ദെൻ എർത്ത് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസം എങ്ങനെയായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് മാറ്റേഴ്സിനെ മാറ്ററിനെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പാരഡയ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ അത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദെൻ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ചാർജിങ് ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എർത്തിങ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓംസ് ലോ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓംസ് ലോയ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസും പാരലലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് പാരലലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ സർക്യൂട്ടായിട്ട് തരും അതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിംഗ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ കണ്ടക്ടൻസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ടേംസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ റെഡിയ വേണം ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് പാർലല് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഗാൽവനോ മീറ്റർ അം മീറ്റർ റിയോസ്റ്റാറ്റ ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ഇത്രയും വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ് വളരെ എളുപ്പം പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇച്ചിരി വലിയ ചാപ്റ്ററായിട്ട് തോന്നിയാലും വളരെ എളുപ്പം പഠിക്കാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ വരുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എ സി ഡി സി ജനറേറ്റർ മോട്ടറെല്ലാം കയറി വരും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് കെമിക്കൽ സെൽ സോളിനോയിഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എ സി ഡി സി ജനറേറ്റേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് എ സി സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺസ് ആൻഡ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇത്രയും ചേരുന്നതാണ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ സോറി ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫസ്റ്റ് ടു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യം വരുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ളൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയ ലെവൽ നമ്മളുടെ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എ സി സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ ഇൻഡക്ടർ ഉള്ളി സർക്യൂട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് പോകുന്നു ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ നമ്മളിവിടെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഡോപ്പിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയോട്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ സി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാനും വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ ഇൻസുലേറ്റർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും ഒന്ന് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ബേസ്ഡ് ഓൺ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇ ജി എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മൂന്ന് മൂന്നിനും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഡോപ്പിംഗ് എന്താണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഡോപ്പിങ്ങിൻ്റെ നീഡൽ ഇൻട്രൻസിക് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് പലതരത്തിലുള്ള ഡയോഡുകൾ ജനർ എൽ ഇ ഡി ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കറണ്ട് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഐ ഇ സിക്കൾ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ്